Finalmente, galera, finalmente temos aí a data de confirmação da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E, cara, com certeza vocês vão ficar hypados porque tem muita informação legal. Não é só a data de confirmação, não. É a data também do filme, que vai ser aí dividido em várias partes. Temos também a volta da Lisa, temos a Aimer cantando aí a abertura de Kimetsu. Mano, tem muita coisa, então já vai deixar aquele like maroto pra ajudar o canal. Se inscreva aí, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí galera, Iago aqui, vamos trazendo aí hoje informações sobre Kimetsu no Yaiba E meus amigos, saiu uma notícia bombástica, né? Eles lançaram o trailer lá pra anunciar a segunda temporada já com data, tudo bonitinho, né? E muitas outras informações Então vamos por partes Quando que vai estrear Kimetsu no Yaiba? É em outubro? É em novembro? É em dezembro? É em dezembro. Dia 5 de dezembro, essa é a data de Kimetsu na Eba. Mas Iago tá muito longe? Meu Deus, 5 de dezembro, tá muito longe ainda, falta aí alguns meses. Calma, porque teremos coisas antes. Porque no dia 10 de outubro, já no próximo mês, a Crunchyroll junto a Funimation vão disponibilizar pra gente... O filme em formato de série, ou seja, teremos aí a divisão do filme de Kimetsu aí no formato de seis episódios, porém, não serão só seis episódios. Eu disse que vai ser resumido em seis episódios, porque o sétimo episódio, meus caros, ele vai ser totalmente inédito. Teremos várias coisas a mais, então, se você assistiu o filme, né, e ficou naquela coisa, ah, eu não vou assistir de novo não, pô. Vai, vou ver tudo de novo. Não, vai ter coisas novas. Principalmente o último episódio, o sétimo episódio, que vai ter aí um conteúdo de uma hora. É praticamente um mini filme, né? Metade de um filme aí. Então, cara, uma hora de Kimetsu no Yaiba no sétimo episódio com conteúdo inédito. É muita coisa legal. E as informações não param, meus amigos, porque a nossa querida Lisa retorna para cantar o tema de abertura Akiboshi e o tema de encerramento intitulado aí de Shoragami, ou seja, a Lisa está de volta em Kimetsu no Yaiba, só que teremos duas cantoras para essa série, porque para o arco do trem, que vai ser dividido em sete episódios, teremos a Lisa cantando tanto a abertura quanto o encerramento, são músicas completamente aí novas, tá bom? Especialmente para essa série dividida aí do filme. E a temporada nova mesmo, né, com um arco novo e tudo mais, começa aí então no dia 5 de dezembro, anote aí na sua agenda. 5 de dezembro teremos aí, no caso, a segunda temporada oficial de Kimetsu no Yaiba, que vai pegar aí, né, o finalzinho da temporada de outono e emendando aí na temporada de inverno de 2022, meus amigos. É, teremos aí logo em janeirão, né, a temporada de inverno já com Kimetsu e Shingeki no Kyojin, hein? Temporada fantástica para grandes hypes. E é claro, né? Todo mundo quer saber também quem vai cantar a abertura aí da segunda temporada de forma oficial. Sabemos que a Lisa vai cantar aí o arco do trem, né? O arco do trem que vai ser dividido em várias partes. E agora quem vai cantar a abertura mesmo da segunda temporada vai ser a Aimer. Para quem não sabe quem é a Aimer, ela simplesmente canta Brave Shine de Fade Stay Night. Cara, é fantástica essa música, eu gosto muito e, e é uma cantora incrível. E ela vai cantar tanto a abertura quanto o encerramento. A abertura está intitulada de Zankyo Sanka e o encerramento de Asagakuru. Eu dei uma olhadinha aí, né? Ouvi um pouquinho a prévia dessas músicas, tanto da Lisa quanto da Aimer. E realmente a da Lisa sempre acaba se superando, né? A da Lisa realmente tá incrível. E o da Aimer tá bem legal também, mas eu acabei gostando mais da versão aí da Lisa cantando o Arco do Trem. Mesmo assim, são duas músicas boas. Ainda não ouvi né, a música de encerramento, mas com certeza vai ser muito bonita. Então o hype é muito grande, né? Teremos vários conteúdos de Kimetsu durante outubro até dezembro. Como eu falei pra vocês, será dividido aí em várias partes e um conteúdo completamente exclusivo de uma hora. Então teremos muita coisa de Kimetsu de outubro a dezembro. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Como tá o seu hype para Kimetsu no Yabes vai assistir, não vai, enfim. E pra quem não assistiu, galera, corra que dá tempo, hein? Tem lá disponível na Crunchyroll, vai ter o filme agora sendo dividido. Então tem muita coisa pra vocês aí. Né, se prepararem para finalmente 
darem uma chance para Kimetsu, que é sensacional. E é claro, né, o, o Studio Table, ele faz aí realmente a gente pirar com cada animação fantástica. Mas é isso, valeu, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nada. Valeu, até a próxima e fui!